Hello guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. And for today's unboxing guys, we're going to unbox and give our first impression for the Philips 23 inches IPS LCD monitor. Welcome back guys. So, andito na tayo sa Philips unboxing and review first impression. So, dahil na unbox ko na siya, medyo mahirap assemble. Ah, mahirap baklasin dahil nag-isa lang ako. So, na-unbox ko na siya, guys. So, pupunin out ko lang yung features ng monitor na to. So, ultra narrow, ultra narrow bezel. So, manipis yung sa gilid. Uh, MHL capable mobile high definition link pwede mo siya ikabit sa cellphone mo and bali ang connection niya sa likod meron siyang dalawang HDMI uh, VGA and audio out tapos wide viewing angle kasi IPS nga siya full 1080p and LED so ang model na nakuha natin is 23.4 E5 Philips IPS AH LED monitor so natin sa kabila ng box uh, same specs lang din siya so ito na guys kaya ako na sa inyo so in terms of assembly guys bali ang, magkatab ang magkasama sa package siya yung monitor tapos ang nakakabit sa kanya yung brace na nasa gitna bali ito yung brace na yan tapos uh, madali lang siya ikabit Bali, i-screw mo lang siya. Yung pinaka-base, yung bilog. I-screw mo lang siya doon. Tapos, may kasama na siyang ties. So, ito, ito hindi ko pa natatanggal. Ayan. May, kasya, may kasama na siyang tie para hindi sabog-sabog yung wire sa likod. Kasi, yun nga, meron siyang dalawang kabitan sa likod. Dalawang HDMI, isang VGA, isang audio out, tapos yung power brick niya. Hindi sa katulad yung single na wire lang. Bali, meron siyang power brake. So, yun nga. IPS Ultra Narrow Bezel. Yan. As you can see, guys, uh, meron siyang limang button sa baba. Yung power button, yung OK, yung up button, uh, down button, tapos yung pagpipilian ng choices ng menu niya. So, pag pinindot natin siya, ang lalabas guys, mamimili ka ng smart image mode niya. Uh, standard, internet, at saka game mode. So, yung ginagamit natin, yung game mode para medyo bright yung kulay, tapos ma-optimize niya talaga yung 5ms na speed. So, pag pinindot natin yung pangalawang button, yung OK button, uh, lalabas yung pinaka menu niya. Ayan pipilian natin. Uh, BGA HDMI, MHL HDMI. So, meron siyang input. Tapos yan, yung picture. Makita nyo sa settings. Yung picture format, widescreen, brightness, contrast, smart response, smart contrast, gamma, pixel orbiting, overscan. Tapos, yung audio. Bali guys, uh, wala siyang built-in speaker. So, pero mer mer meron siyang audio out na Kasi nga, kung H HDMI ang gagamitin mo, uh, may pass-through ng sound yun from sa computer or sa Xbox or sa PS nyo. Uh, pwede nyo ikabit yung headset nyo mismo dito sa monitor. Yan. Audio. Tapos yung setting ng color temperature nya, sRGB or user defined. Yan. Yung mga language, English, Dutch, Espanyol. Yan, sobrang dami. Tapos, yung OST settings. Tapos, yung pinakahuli, uh, yung setup. Yan. Yan, guys. Sa so, bali, first impression ko sa kanya, dahil gamit ko mismo yung pinaka stock setting ng default setting ng OS niya, ng monitor OS niya uh, medyo parang kulang sa tingkad, kulang sa puti hindi ganun ka white, yung white so pero in terms of black naman as you can see guys 
Uh, gamit ko yung wallpaper ko na black. Uh, dahil nakalight ako, talagang black is black siya. And as you can see, minimal yung bleeding niya or halos wala akong makita ang bleeding sa side. Yeah. Diba? Konting, konting, konti lang yung bleeding niya. Halos wala kapag tinignan sa gilid. Ayan. And sa color reproduction naman niya guys, uh, okay lang din kasi uh, medyo mas matingkad siya ng onte kasi IPS nga siya dahil IPS siya, mas matingkad, mas matingkad yung kulay niya. And pwede mo siya kabitan ng PC dahil may VGA connection siya at saka isang HDMI or pwede mo rin ikabit yung PS4 mo or Xbox 360 mo or Xbox One mo sa kanya. And may, dahil may pass-through siya, pwede mo ikabit yung headset mo from the monitor wala kang may istorbo yun nga lang wala siyang mismong speaker wala mismong speaker siya yun bezel niya tapos yung base niya bali tutornilin mo lang to dito tapos hindi mo na kailangan ng tools kasi may pihitan siya yun in terms of picture quality guys ha medyo satisfied man ako yun nga lang hindi siya masyado matingkad yung puti Speaking of response times guys, uh, mabilis naman siya kasi kahit pa paano, dahil IPS nga siya, uh, nasa 5, 5ms yung uh, speed niya. So, okay na rin yun kung hindi naman masyadong competitive yung gameplay mo. Uh, tamang normal, normal, haunting rank sa League of Legends, tapos haunting mga shooting games, mga Battle of 4. Uh, okay siya and flicker free din siya. Wala kang masyadong makikita ng flicker sa kanya sa mga fast action scenes. And in terms of viewing angle, dahil IPS siya, so from the right side, may tanya guys, walang degradation ng color or kahit ano. And from the left side ulit, kanina right, ayan. Patay pa rin yung color reproduction niya. Tapos sa top. Maayos pa rin. And sa bottom. Okay pa rin. Ayan. As you can see guys, bali, remind ko siya, 5ms yung response time and 60Hz refresh rate. So, ang pricing niya, uh, depende sa mapagbibilhan nyo or sa mga suki nyo yung uh, computer store. Uh, na price range niya from 7,800 up to 8,900 depende so uh, nakita akong pinakamababang presyo niya is 7,800 and kaso out of stock so nabili ko siya medyo mahal nasa 8,000 plus so in terms of color niya yun satisfied naman ako uh, refresh rate 5ms okay lang and 60hz dahil hindi naman ganun kalupit yung ano ko So, kasama siya dun sa isang ep, isang video ko guys na i-upload ko din yung sa pag-upgrade ko for the 2015 upgrade ng Pinoy Tube. So, <laughs> yeah. So, if you like this video guys, don't forget to like it. And kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more Pinoy Tube videos, don't forget to subscribe. And this is King of Pinoy Tube signing out. Thanks for watching. Oh